盛侵权的朋友，今天让我带大家一起来游历散步伊甸园吧。假如你去读《创世纪》第一章，讲到三位一体的神一起来创造这个世界。起初，神创造天地，你是空虚混沌、渊闷黑暗。神的灵运行在水面上，神说要有光就有了光。三位一体的神就是圣父、圣子、圣灵。神是总计划、总管，成为话语的就是耶稣基督。圣灵就是那位佛在水面上，使这个世界形成的。所以，《创世纪》一章跟约翰一章有关系。《约翰福音》一章说什么？起初有道，道与神同在，道就是神。这一个“道”，假如在原文是比较清楚，就是话语。什么意思呢？在创造的过程，耶稣成为那话语来说：“有光，就有了光。”但圣灵就在那里浮在水面上，使它形成起来。所以从起初，我们就确认我们的神是三位一体的神，整个三位一体的神一起合作来形成这个世界。在神的创造里面，我们一起来游历这个伊甸园，我们会发现有几件事情。第一。神的创造是美的，哇！这个伊甸园什么都有，上帝真伟大。所以每天的开始，你应该做一个短短的祷告：神啊，感谢你创造这个美丽的世界，感谢你给我有欣赏的能力，感谢你所有有喜乐在你所创造的美丽世界。虽然今天有这么多的恶类的罪恶充满世界，但神啊，你仍然在那里掌权，你仍然在那里管理。第二件，神创造的秩序是各从其类，这是创世纪一章所记载的很特别的字，各从其类，照它的类别，这种花就是花。这一种鱼，就是这种鱼所创造的种类这么多，都是神的大能所创造的，各从其类。然后神在他的创也有秩序，第三个字，因为上帝让太阳管理白天，月亮管理晚上，天空星星布满了天空。各造秩序，这秩序是很重要的。神在家庭有秩序，在政府有秩序。这个秩序一乱，我们就很受苦了。但愿神让你看见，上帝使这个世界美，上帝各从其类来创造，上帝使这个世界有秩序。所以我们在这神的伊甸园走来走去。我们会遇见很多不同的动物，哎，各从其类。我们会发现，这个太空这么有秩序在运转。感谢神，一旦园一游，我们只能说神啊，感谢你创造美丽的世界，让我跟你同工。今天我无论在办公室。无论在开车，也要有秩序；无论在与人来往，也要有角色的分别。好，我被安置在什么角色，我就尽忠在这个角色；我被赐予什么天赋才能，我就发挥上帝给我的才能。丰盛清泉多好，让我们每一天都享受着上帝所要赐的。丰盛生命，清泉甘甜，神祝福你。